హలో ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు నేను మీకు బ్లౌజ్ టాజల్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి దానికోసం ఫస్ట్ మనకి ఇలాంటి క్లాత్ అంటే ఏ ఏ క్లాత్ అయినా సరే అది కావాలి ఇలాంటి ఫోర్ పీసెస్ కావాలండి ఇప్పుడు దీని సైజ్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉందండి అలా నేను మీ డైరెక్ట్ ఫింగర్ పైన చూపిస్తున్నాను కొలతకి అంటే ఎటువైపు నుంచి చూసినా ఒక ఒకే సైజ్ ఉండాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లేస్ కావాలండి ఈ లేస్ ఒక హాఫ్ మీటర్ కంటే తక్కువ ఉన్నా సరిపోతుందండి ఇలా హ్యాంగింగ్స్ లాంటి ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఒక డోరీ కావాలండి ఇవి రెడీమేడ్ డోరీస్ దొరుకుతాయి డోరీ అయినా సరే మీరు క్లాత్ తో చేసుకున్నా సరే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాత్కి ఇలా మార్కింగ్ వేసిన రెండు వైపులనే లేస్ కుట్టాలన్నమాట ఒక ఎల్ షేప్ లాగా ఇక్కడ ఫస్ట్ లేస్ కుట్టేయాలి ఇది ఇప్పుడు సీదా వైపు ఉందండి పైన వైపుది ఇక్కడ మనం లేస్ కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా కుట్టుకున్నాం కదండి సో ఇప్పుడు దీనిపైన నేను ఇంకో క్లాత్ పెడుతున్నాను అనమాట ఇప్పుడు అది సీదా ఇది సీదా ఈ రెండు సీదాలు ఒక వైపు కొనేటట్టుగా పెట్టుకోవాలండి అంటే ఇప్పుడు పైన వైపు కనిపించేది మనకి ఉల్టా వస్ సైడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ త్రీ సైడ్స్ కుట్టేస్తానండి లేస్ సైడ్ రెండు సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా లేస్ ప్లస్ ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా సైడ్ కూడా కుట్టేస్తాను దాని తర్వాత ఒక వైపు ఓపెన్ పెడతాను కదండి అందులో నుంచి నేను వేరే క్లాత్ స్టఫ్ చేస్తాను అనమాట అంటే మనకు అది కొంచెం క్లాత్ కొంచెం పఫీ పఫీగా కనిపించడానికి వేరే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి మీ దగ్గర కాటన్ అంటే కాటన్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా వేరే క్లాత్ ఏ క్లాత్ అయినా సరే చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాత్ సీదా వైపు తిప్పుకున్నానండి ఒక సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉంది కదా అందులో నుంచి నేను వేరే క్లాత్ స్టఫ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పెట్టానండి లోపల నేను క్లాత్ తర్వాత ఇప్పుడు పైన ఓపెన్ ఉంది కదా అది ఎలా కుట్టాలంటే ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇటు లోపలికి ఫోల్డ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి అటువైపు ఫోల్డ్ చేయాలండి లోపలికి ఇలా రెండు చేసిన తర్వాత పైన నుంచి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలన్నమాట సో ఫినిషింగ్ కూడా నీట్గా వచ్చేస్తుందండి మనకి తర్వాత లాస్ట్ అది కుట్టు వేసుకునే ముందు ఈ డోరీ ఉంది కదండి డోరీని ఒక కార్నర్కి పెట్టి కుట్టుకోవాలన్నమాట అంటే డోరీ పై వైపుకి రావాలి చూడండి ఇలా లోపల వైపు పెట్టేసి కుట్టేసేయాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర మెషిన్ లేకపోయినా ఇది మొత్తం మీరు సూదిదారంతో కూడా కుట్టుకోవచ్చు అండి కుట్టిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుందండి మనం బ్లౌజ్ వే కుట్టుకొని వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పైన కొంచెం ప్లెయిన్ అనిపిస్తుంది కదా నేను అక్కడ ఒక ప్యాచెస్ పెడతానండి ఇప్పుడు నార్మల్గా ప్యాచ్ కుట్టడం అయితే అందరికీ వస్తుంది కదా అని స్పెషల్గా అయితే ఏం చూపించట్లేదండి ఒకవేళ కావాలంటే తర్వాత దీని మీద మంచి క్లియర్ వీడియో కూడా చేస్తానండి ఇప్పుడు మన ప్యాచ్ని ఒక సైడ్ నుంచి కుట్టుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట ఇంకా అది ఇప్పుడు ఈ స్టోన్ ప్యాచెస్ మొత్తం ఫోర్ కుడతానండి ఇక్కడ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇంకో టాజిల్ కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ కుట్టేస్తాను అంటే అది మనం వేసుకున్నప్పుడు అటు ఇటు తిరుగుతుంది కదండి అది ఎటు తిరిగినా కానీ కరెక్ట్గా కనిపించేటట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది టూ సైడ్స్ కుట్టేసానండి రెండుటికి కూడా ఇప్పుడు తర్వాత బ్లౌజ్కి సెట్ చేస్తున్నానండి అది మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కిందికి తీసుకోవాలండి మార్క్ అప్పుడు మీకు అక్కడ డోరీ కుడితే మాత్రం మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట కొంతమందికి టూ ఇంచెస్ దగ్గరే కుడతామండి పైన కొంతమంది అంటే కొంచెం హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకేమో టూ అండ్ హాఫ్ దగ్గర కుట్టాలి ఇది కుట్టేటప్పుడు కూడా మనము రఫ్ కంపల్సరీ వేయాలండి ఎందుకంటే డోరీ మనం కట్టేటప్పుడు కొంచెం లాగుతాం కదా లాగినప్పుడు తొందరగా ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట అందుకనే కంపల్సరీ రఫ్ అయితే ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ సార్లు వేస్తే అంత గట్టిగా ఉంటుందండి అది మనం కొంచెం నీట్గా కనిపించేటట్టు కుట్టుకోవాలి 
ఇలా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటే అది కట్ చేసేయాలండి ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ కుట్టుకునేటప్పుడు కూడా మనము రెండు షోల్డర్స్ని కరెక్ట్గా పట్టుకొని మార్కింగ్ వేసుకోవాలండి అప్పుడే అది కరెక్ట్గా వస్తుంది లేకపోతే పైకి కిందికి వస్తుందండి అది ఇలా కరెక్ట్గా షోల్డర్స్ గురించి పట్టుకొని ఇలా మార్కింగ్ వేసుకుంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్లో వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా ఇలాగే కుట్టేస్తానండి ఇప్పుడు ఇదైతే రెడీ ఉందండి ఇప్పుడు మీకు చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి లుక్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేసి కమెంట్ కూడా చేయండి మీ లైక్ వల్ల ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్